Bir ikinci mertəbədən iş görəndə, da, özünü atıb yerə, indi axır da, mən də onu dedim ki, evin içindədir, bir evdə salaram evdə, evin içində oturaram. Həmişə də... Sən indi alimətdən əlavə o... Xəstə uşaqların baxılması üçün kompensasiyada işlədə. Alimətdə ki, neçə aydı işi var, cəmi 160 manat bir dəvə verib, 200 manat da verib, ancaq o da yolları, ancaq bu da yolları xayiq deyirik, paltalarımıza kimi bağlayıblar açarı, hiç gedə bilmirik ki, uşaqlar üçün paltarı götürək. Hər halda yenə bir siz pisimistə qapınıb, oturmaq, uşağım belə xəstədir, mən belə bədbaxtım. Nə ilə dolanırlar? Bəs yaxşı o iş dəmir, ağrı işləmir. Mənim yoldaşım dolandırır onlar. Onları dolandırır, amma sənin uşaqları bu yox, hə? İkinci ailəsində saxlayır. Uşaqlara da alimət verir. Nə qədər bu uşaqlar? Kürəm bəy düz deydi, alimət almaq lazımdır, uşaqlara baxmaq bulu da. Kompensasiyada, bəli, xəstə uşaqlar. Mütləq, heç olsa bu şəkildə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Mən onu cəzalandırmaq lazımdır. Mən onu cəzalandırmaq lazımdır. Mən harada durub qalacaq, mənim atanam da bir gün var sabah yoxdur. Qardaşım da nə bilim, kimi gətirəcək, kimlə yaşayacaq. Bəlkə o gəl mənlə yola getmədi, atamın da nə otağı var, iki dənə otağı var, mən onlarla qalacaq. Uş Onu anan sənə itəliyib evdən çıxardığında bilməliyik ki. Anam mən verməyib, məlum, anam mən verməyib. Özü yıxılan ağlamaz. Qızım, xanım da sənə onu deyir ki, qızım, yəni indi bundan sonra oxu, əlvə bir sənət al, bir çörək qazana biləsən, balalarımı özün kimi kör böyüdməyəsən mənim balam, balalarımı da oxuda biləsən, balalarımın gözünü aça biləsən, yoxsa başımı salıb aşağı qazanında orada, bozbaşımı pişirməyəm. Balam demək asad deyək, o nətər oxusun, izah edin ki, hansı yollan oxusun. O necə oxusun? Kim uşaqlarına kim baxsın? Acından ölür o. Elə də deyirsiniz. Oxusun. Mən heç razı deyim. Mən də, mən də. Çünki... Sizlə bir fikirləşirəm ki, bu oxuması... Çünki, Elgiz müəllim, mən universitetdə dərs deyirəm. Mənim var tələbəmdə, tələbələrin arasında da üzr istəyirəm, ayrılmış qadınlar var. Məqsə o pismistə qapınıb, ay, mənim uşağım var, ay, mənə atdılar, ay, məni belə deyil, yox. Valla, özü deyir ki, bax, həmin qızlarla danışan, deyil, bəs necə olub ki, sən təzin ailə bilin ki, uğursuz alınıb, deyil, heç nə, işə gedirdim, işdən gəlirdim, uşaqlarımı yatızdırırdım, gecə səhərə qədər oxuydum. Hədəfin olsun, qızım, həyatda hədəfin olsun. İndi oxumaq olmasa da, Palta tikmək, sən yaxşı, məsəl üçün, saç üstası ola bilərsən, gözəl makiyaj üstası ola bilərsən. Bəli, bəli, onlar mümkündür. Ondan sonra, nə bilim, qəşə palta tikən ola bilərsən, o qədər qazanarsan da, uşaqlara da baxarsan, indi bir bəy, iki uşaq haqqında fikirləşməyəcə nəzərə alsaq ki, bu uşaqların səhətini tapılıb, mən belə atalar da başa düşmürəm. Bu his, atalıq hissi, bu da itib elə, bu da yoxdur. Ata necə... Uşağı, məsəl üçün, acdır, susdır, xəstədir, o necə gəzə bilər, necə belə eytinasız ola bilər. Mən başım çıxmır. Və indi biz bu məsələ bir də qaydarıq, Aygün. Yaxşı, biz indi diqqətimizə saxlayarıq. Hüquqi tərəfdən ikram müəllim əsaslandırdı. Demək, bizim fəaliyyət planımız artıq yoxdur məsələ ilə bağlı. İndi ümid qalıb bu insanların vicdanına. Əllərini qoysunlar ürəklərinə, bu qədər insan, bu ictimaiyyət, ekran qarşısında ələşən tamaşaçılar, hamı bu uşaqların taliyyə ilə maraqlanır artıq. Sizin özünüz, siz özünüz uşaqsınız, elə mən sizə uşaq gözündən baxıram. Yəni, bu qədər olarmı, bu qədər etinasızlıq olarmı ki, bunları Allahın ümidinə bıraq. Yaxşı, sabah Allah eləməsini aldı, istənən aldı, bu xanım sizin həyat yoldaşınızdır və iki evladınızın anasıdır. Onun başına gələn istənilən hadisə sizin adınızla bağlıdır. Bəlkə Bacı necələyə qətli də oğlanın bacısı, halal olsun ona, görürsünüz, necə ki, indi bacı da deyərdir ki, belədir, deyərdir, əxlaqımla bağlı prab, düz demirəm, bacı qardaşının tərəfini saxlayar da, öz ailəsinin şərəfini qoruyar, neyinə lazım nədir, nəyə qətli qızdır? Bu, ailənin böyük uşağıdır. Bəli. Birinci uşaq. İndən sonra san Allah bacıların belə hərəkət eləməsin, ondan sonra, bax, onlar da görsünlər, birbirini götürsünlər. O, biri bacını da gedib ərə. O necədir? O necədir vəziyyəti? Onlar yaxşıdır. Şükür Allah ki, onlar yaxşıdır. Onlar da 15-16 yaşında gedir. Onlar görsünüz, bir dənə sizin evinizi yıxıblar da. Bir dənə sizin evinizi yıxıblar. Yaqın görüblər ki, bu yaxşı hal deyil. Ona görə o psikizləri 
belə deyək, vaxtında ailə qurmasında yardımcı ola bilər. Elmira xanım bizim verilişimizdədir. Keçən dəfə kifayət qədər oxuduz. Yəqin ki, bugün oxumaq olmayacaq Elmira xanım. Çox gözəl səsi var Elmira xanımın. Çox səsi var. Müğənnidir, ondan sonra o kimlərin tələbəsi olub, kimlərlə işləyib, qızıl fonda çoxulmaqları var. Ondan əlavə də ingilis dil müəlliməsidir. O arada müğənnilik fəaliyyətini. Bax, qoçaq bu xanımdır. Kasıb. Kimsəsiz düzdür, atazınız da Dezli Rəhmədə getmişdir, düzdür mü? Atam 41-də əsgər gedib, qayıtmıyıb, 7 aylıq olmuş amma. Bax, ayaq üstə durmaqdan söhbət gedirsə, oxuyub. Yetim anam tramvay sürürdü. Anası da tramvay sürən olubdu. İndi yana ki qadın görünəcək qoçaq olubdu, tramvay sürməyən ailəsinə baxıbdı. Qız da müğənli olmasına rəğmən fikirləşib ki, birdən mən karyer qura bilmərəm, necə ağıllı qız olub. Gedib xariclərinin üstündə hazırlaşıb, bax, sən yaşda olanda qızım. Hazırlaşıb gedib ikinci təhsil kimi. Üç bala ilə ayrılmışdım mən də. Üç bala ilə, oğlanla. Üç oğlanla ayrılmışdım. Ayrıldıq. Yoldaşım gəzirdi, məni döyürdü. Pasta yanında, başımda nə qədər şişqalar var. İnanırsan, ağzım burnumu qana qaltan eləyirdi. Can, can. Onda saçım, zadım qəşəng idi. Baldızın, qaynımın arvadı dedi ki, Elmiran qəşək gözləri varsa, mənim saçım qəşəkdi. Elə bilir də saçımın altına saç qoyur. Əski qoyuram. Bir gün gəldi, gözünü çıxardı, az qaldı, çıxartsın. Dedi, qaynımın arvadı deyir, Elmirayın gözləri, qaşları qəşəkdir. Hamının ürəyi cəzb eləyir. Ona görə gözümü çıxartmışdı, bıçağı vurmaq istəyində qaşdım öydən. Getdim uçaq qovunun yanına. Yoldaşı olur. Dedim, hə, dedim mənə, nənəm gil elədim, onu qınamıram, nənəm gil elədim. Heç mən onu üç dəfə nişanımı qaytardım. Çox davakarım biri. Neçə yerdən istədilər, getmək. O vaxt heç ər nədir? 57-dən demək bu yana, 57-də qutardım onun gəncədə məktəbi. Gəldim burada, xarici dilər, dörd dənə dostum var idi, qadınlar, hazırlaşmışdıq. Gəlmişdik amiyyə girməyə, həkimliyə. Üçü kəsildi, bir dənə varlı qızı var idi, o mənlə gəlmişdi. Halbuki Rubaba Muradova, Əlifsə Sadıxov onların gedib evində qalırdılar gəncəyə konsertə gələndə. Madi Deylmira, həkim, raz olar kəsilib, sən də kəsiləşsən, getmə, gəl xarici dillərə girək. Yaxşı imtihanı verdim, orada hamısı bilet, onda bilet çəkirdilər. Mənə də oşum, ingilisə oxudum, danışdım, elədim, qutarana sürə gördüm onların böyüyü madi ki, sən professor sözünü cümlədə işlədə bilərsən, dedim, işlədə bilərəm, dedi, de görüm, bir dənə professoru cümlədə, dedim, my father, İzə professə. Gördüm, belə məllimlər oturub, hamısı böyüklər, bir bina baxır. Doğrudan onun dədəsi professordur. Bunlar danışmış sizə keçən dəfə, təkrər danışırsınız. Hə, yaxşı, ayrı nə danışım. Yəni, bağış deyək. Hə, yəni, o qədər maraqlı danışırsınız ki, adam heç belə sizi müdaxilə etmək istəmir. Onu deyirəm ki, gəldim, girdim xarici dillərə. Mən külbaş oxumaq istəmirdim. Mahnı oxumaq. İstəmirdim. Gəncədə o vaxt Adınıza qurban olun, vahid məlum. Mənim yetim qız idim. Məmam gil deyirdi, özünü təmiz saxla. Bakıya qoymurdular məni gəlmək, aparallar, öldürərlər, başını kəsələr. Qoşum, orada demək, inis tutdu, bunu deyim, deməyim, incimiyin. Deyim. Hər otaqda bağışlayım mən, otururduq qızlarla. Bir az o oxuyurdu, bir az bu oxuyurdu. Mən də oxuturdular. Oxuyandan sonra getdilər şey, onda Habil Əliyevin qardaşı, ansamblin rəhbəri. Bunları dediniz, keçən dəmək danışmışsınız. Yəni, deyim ki, istəmirdim. Məni gəldilər, demək, hər yerdən gəldilər komisiyalar, kimin qəşək səsi var. Mən yetimi çəkdilər. Radyoya, televizor, onda kim idi oxuyan? Samaya Hüseynova, Kifayət Gəncəli, Raziya Şirinova, mən, şey, kim idi oxuyan nəzirdi? İndi geçsinlər, institut qutarsınlar da, institut. Halva böyle, nə var, bir damcı səsi var, səs var, səs var. Birinci səs, Rübabə xanım, ona gəni gən Allah rəhmət eləsin. Onun səsi kimi səs yoxdur. Rübabə xanım dedi, sən məndən sonra ikinci Rübabəsə, elə yanıqlı oxuyuram. Ancaq mən istəmirdim. Habil müəllimin qardaşı gəldi, dedi, əgər oxumasan, səni inistan qoğlayacaq. Dedim, ama mən getim zulumla, atam əsgər gedib, üzünü görmək, zulumla mən bir anamın umudunda gəlib girmişəm. İndi mən inistan qoğlayacaq. Hə, o üçün bir zulumla, zulumla mən çəhdilər Asəs Zeynal, Seyid Şinsk idi, Allah ona gəni gəni rəhmət edin. Muğamın atası, 
Çəhdilər orada 5 dəqiqədə götürdülər mənə. Televizora zada hamısını oxudular. İstəmirdim. Zorla, zora, zorla sonra getdim Əhməd Bakıxanovun ansamblə, Əlağa ansamblə, Baba Salahovun ansamblə, Laləqlə, hamısına. Hamısında getdim, mahalları yazdırdım. Orada mənim üzüm qara yerdə qalsın. Qəşən giydim onda. İndi meymun oxşuyuram. Demək ki, çox çətini çəkirdim. Boşum, yoldaşım da gəzəyəntinin biri. Yoldaşınız da bəs necə tanış oldunuz? Tanış olandım, qələt elədim. Nənəm gil elədi, çoğun üzünü görməm. Keç görəkdim onda. Nənəm gil elədi zorla. Üç dəfə nişanı qaytardım. Arvat Baz, Gəzəyən, indi deyə ölüm əyğındadır, madir halallıq ver. Vopşum, üç körpəklə məni döydü, döydü, döydü, axırı ayrıldım. Qaldım üç körpəklə. Nə deyib döyürdü sizə? Gözəl olduğunuza görə döyürdü ancaq. Gözəl yox, bilirsiniz, cavan idim da, nə? Yaxşı paltar yuva bilmirdim, xörək pişirə bilmirdim. Barışlayım məni, açığı. Forma ilə məzmun düz gəlməyib, gözəlliyi bir düz gəlib. Evdarlığınız olmayıb. Ona görə... Məlim, adına qurban olaq. Kimsə, kim idi deyən, deyə yaxşı edib döyülmüş elə. Ergiz məlim, mamam deyirdi. Dolar, adam paltar yuva bilməyən adam döyərlər. Mamam şeyə gedirdi, gecə saat 2-də gəlirdi. Demək, bundan incidirdi sizi, döyürdü, şiddət göstərirdi. Səbəb də o etki, yemək pişirə bilmirdi. Yox, yox, üzr istəyirəm, gəzən idi. Başa düşürəm, indi bu yemək pişirmə öyrənmə cəhd eləmədiniz siz? Elədim, döyürdüm. Öyləndiniz sonra? Bilirsiniz, üzr istəyirəm, hamilə-hamilə gedirdim bazara daşıyırdım. Amma bu... Maşında bağışda. Gəzirdi öz üçün. Nə idi maşını o vaxtda? Pabeda. Onda belə pabeda baxalı maşını, sabitini yaxın. Kişi harada işləyirdi bəs o? Canın azarda şey gəzdirirdi. Nə? Nədir o? Şofer, şofer idi. Hansı şoferin şey... Rəis şofer idi. Xaziyi ilə gəzirdi, hamısı bunu qoğuluyurdu. Qoğuluyurdu. Xəsiyyətinə görə. Pis xəsiyyətinə. İndi düz xəstədir, hə? Ölüm əyəm. Bu sizdən sonra evləndi? Ey, demirəm, mənlə üzül istəyirəm. Üç uşaqlarla yaşa-yaşa getdi bir nəfəri gəzəyəntinə evlənib, üç dənə də qızı var. Oğlamın 27 yaşında bir ölüb, bir yaşında bir ölüb. 50 yaşında oğlum psariyazdır, nədə onlandır? Adına quran, belə bir damcı yumrudur, şişir, qaşınır, qaşınan kimi su tökülür. Tökülən kimi başlayır qaşınır. Neçə ildir o xəstəliyədir? O, neçə ildir ki? Onun üstünə düşmək lazım idi da. Adına quran olaraq, o vaxtı qıran məllim də oradaydı, sizdə də var, dedim ey sizə. Dedilər, Germaniyada var, mənim pulum var, 260, 50 il ingilis dili məllim olmuşam, 35 il səhnədə oxumuşam, nə qədər fəxri fərmanlarım, arşın malalan, leylməşə, hamısını özüm 11-12 yaşında bu deyək, onun uşaqlarına dərs demişəm. 38 yaşında da bir oğlum var, qalıb övləndirəmirəm, axırı o günləri dalaşdılar, dedi, sən övlənmirsən, övlənmirsən, heç olmasa sən çıx burdan, 12 kvadrat metrdə qalmışıq, qoy mamamda 3 dəfə balinsiyə düşmüşəm. İraq sizdən, sizdən ürək çatışmazlığı ciyarıma da su yığılır. O şikayetinizlə bağlı deyin, biz həkimlərə də təşəkkürümüzü deyin. Qədə bütçələrdə qalıbdır. Böyük olun. Böyük olun. Necə ki, evdən çıxıb, 50 yaşındalar. Dalaşdı, gədə deyir, çıx ki, heç olmasa mən evlənim. Evimiz də sırız. Neçə kvardı metrdə sizlə? 12 kvardrat metrdə. 12 kvardrat metrdə, axı bu mümkün deyil. Gəlin, gəlib, harada yataracaq, harada yaşayacaq. Ay, sağ ol. İndi mən ona görə ən çox demişəm, bu... Həyət evində qalırsın. Həyət, dört obşucit eldi də. Ayrıb TV-nin efirində reklamlar qaldığımız yerdən qısa bir aradan sonra inşallah davam edəcəyik. Pullarınızı bir sonra xəcləmişsiniz? Nə pul alırdıq, 50 mar pul verirdilər də. Qız toylarına gedirdim, çatmır. Dünəm deyir, mama, üç gündür mən su ilə çörək mi yiyirəm? İndi bunlar ayrılandan sonra qıza ev vermək istəmirlər, hə? Uşaqları da ev vermək istəmirlər. Alimentimi vaxtı vaxtında vermir, bir il heç aliment vermədi o. İndidən artıq öz uşaqlarınız da qınır fikirləşməlisiniz. Hörmət təmaşaçılar, verilişimizin sponsoru Kids World, uşaq qeyimləri mağazaları şəbəkəsidir. Kids World, uşaq qeyimləri mağazasının əsas üstünlükləri nədən ibarətdir? Beləliklə, geniş çeşid, Türkiyənin məşhur və öndə gedən keyfiyyətli firmaları ilə işləməsi, hər həftə müştəri zövqünə uyğun yeni kolleksiyalarla yenilənməsidir. Kids World, Yeni doğulmuş 16 yaş qrupu üzrə Türk uşaq qeyimlərindən ibarət mağazalar şəbəkəsidir. Şəbəkə 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bizim hələlik 3 mağazamız var. Hörmət təmaşaçılar, istəyirəm ki, mağazaların ünvanı ilə bağlı sizə məlumat verim. Beləliklə, Kids World 
2-16 yaş grupu olan uşaqlarımız üçün Bakı şəhəri Nazim Hikmət Küçəsi 32-də yerləşən mağazamız xidmətinizdədir. Kids World yeni doğulmuş 5 yaş grupu körpələrimiz üçün isə ünvan Bakı şəhəri Əbdülrəhim bəy haqq verdiyib küçəsi 2. Bakı şəhəri Azadlıq Prospekti 151A ünvanda yerləşən Kids World yeni doğulmuş 16 yaş qrupu üzrə uşaqlar üçün nəzərdə tutduğumuz qeyin mağazası. Kids World ilə yürüyün, sevgi ilə böyüyün. Kids World Türk şah qeymləri mağazılar şəbəkəsi yayın gəlişini heç kimin xəyalına gətirə bilməyəcəyi böyük kampanya ilə qarşılamaq qərarına gəldi. Kids World yaz-ya kolleksiyasının seçilmiş mallarına 70% qədər endirim. Bəli, düz eşitdiniz, 70% qədər endirim. Əlaqə nömrəsi Uldu 8080. Kids World ilə yürüyün, sevgi ilə böyüyün. Elvis bu dəfə yemək üçün paytaxt Bakıdan 313 km uzağa, Astara-ya üst tutdu. Adı dillər əzbərə olan Astara çayından içdiyi səsə açıldı. Astara çayı, Astara çayı, bələ. Astara çayı, ələlələlələ. Ulduz filminin çəkilişində baş verənlər 52 ildən sonra şahidin gözü ilə. Rezil daş atan. Ha, ha, ha, ha, ha. Atırdım ki, buzu bayağın tərpədir deyil. Bəli, bəli, bəli. Elə bir musiqi ilə həm ahan səslənirdi də. Elvis cənub mətbəxinin dadına baxıb, sitrus ağaclara əkmək qərarına gəldi. Bax, nə yorulmaq, iş ki. Ay, mama, mən yemək lazımdır, bu iş yox. 10 iyo, saat 11-də, ARB-də. ARB-də qadın klubuna baxaq. Əgər bir qadının nə qeyindiyini xatırlaya bilmirsinizsə, qaşları seyrək olan xanımlar ekrana yaxın eyləşin. Sizlər üçün tam pulsuzdur. Az olmaq, sizlərdən azsız şəkildə azad olmaq istəyirsə, buyuruq gələ bilərsiniz. Dərdinizlə bağlı tüm problemlərin həlli bir prosedura var. Aradan qaldırılır. Saatlarınız 12-ni göstərirsə, deməli, bizim vaxtımızdır. İstirahat günlük xoş və nənalı keçirmək istəyənlər, qadın klubuna baxın. Dörd çarxda bu əvdə Şkoda Kaydin, Mini Kantima, Nissan Micra və Suzuki Svit Yevro Enkaf sınağında. Farsaş klub öz misiyasını davam etdirir. Sahil ustanın məsləhətləri. Aktiv qrup şirkətinin təqdimat mərasimi. Verilişin sponsoru Q8 mühərik yağları. Avropada keyfiyyət rəmzi. Violet Mirelia, 14 yaşı olan bir qız, dünyanın ən gənc və müvəffəqiyyətli ixtirakçısı idi. Klaus Budeliar, o bacısından balacaydı və kitabları sevirdi. Sunny, uşaqların ən balacası idi. Onun tamam fərqli maraqları var idi. O, müxtəlif əşyaları gəmirməyə xoşlayırdı. Mənim adım Lemonis Nikendi. Bu barədə danışmaq nə qədər ağırlı olsa da, mən bu hekayəni sənədləşdirməliyəm. Heç kim bilmir ki, bu cür güclü yangına nə səbəb olub. Malikanə demək olar ki, Bir göz qırpımında yanıb külə döndü. Bu deyyaların uşaqları kimsəsiz qaldılar. Beləliklə, indi biz sizin əziz qraf Olaf dayınızın evinə gedirik. Siz artıq orada yaşayacaqsınız. Onun peşəsi aktördür. Həqiqətən də əyləncəlidir, hə uşaqlar? Xoş gördük, xoş gördük. Mən sizin sevimli qrafınız, Olaf. Uşaqlar üçün vəziyyət elə də ürəyəcən deyildi və getdiyicə də çətinləşirdi. Jim Kerr'in iştirakıyla Lemon'ı sinket 33 bədbəxtlik Yunun 10-u saat 8-də ayrı bir nefrində. Kids 
Spor mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə elin gözü reklamlardan sonra davam edir. Siz deyirsiniz ki, həyat yoldaşınız rəislərin sürücüsü idi o vaxt Sovetin dövründə. Özünüz həm müğənni olmuşsunuz, həm müəllimə olmuşsunuz. Bu pullarınızı bir sonra xərcləmişsiniz? Nə pul alırdı, qəllə mat pul verirdilər də. Qız toylarına gedirdi. Dəyən, ey, anam üstünə sağlıq öldü, uşağım öldü. Bu haq vermir, Elmirə xanım. Bax, qız toylarına getmişsiniz müğənni kimi. Nə getmişəm ki, nə getmişsiniz? Nə getmişsiniz də? Müəllimə kimi də maaş alırdınız, 35 il işləmiş. Bəs müəllimlər hamısı ev, eşi, uşaq köşə evləndir. Bunlar hamısı belə 12 kvartı metr evdə qalıblar. Evimiz biri var idi, nigar əfədə, uçdu, krişamız uçdu. Rəis balkondan gəldilər, düzəltdilər. Sonra oranı satdıq, bu 5 minə buranı aldıq. Hə, mənə aydın məsələdə. İndi mən uşağım deyir, get öydən, o da çıxır öydən. Yaxşı, üç oğlunuz var. Biri deyək ki, böyüyün səhətində problem. Bəs ikisi nə işlə məşğuldur? Biri yox, haradan, demirəm, 27 yaşında biri ölüb, biri 1 yaşında. İndi iki oğlunuz var. İki, bu 38 yaşında ona dedi. Yanında 4 uşaq olub da bunu. Hə, aydındır. Dedi ki, sən çıx, get bir yerdə kirədə qalq, bu mən evlə görəndə üzr istəyirəm, hamının Allah balalarını saxlasın, həzrət Abbas. Uşaq gədə az qalır, ağlasın. Deyir, mama, mən günahım nədir? Uşaq gədən saqqalı zadı ağar, fikirdən, nervindən. Mən də evlənmək istəyirəm. Mama, mən neyinim? Mən deyirəm, nə gədər? O, böyük oğlan, pisə oğlan, çox maraqlıdır. Yox, yox, birisi, böyük xəstədir. Elə ki, bədənin yarası tutur, qaşınır, qaşınır, başlayır mənim sürmə. Yəni, bədənin yarası tutan, indi harada yaxşı, belə evdən çıxara gedib bəs? Demirəm, bir otaq, oğlanlar ona öv tutub, 60 manat evdir, bir otaqdır, balaca. 60 manat o, 15 manat su, qaz, 25 manat, mən ona 260 manat alıram. 200-ün, 100-ünə ona verirəm, çatmır. Dünən deyir, mama, üç gündür mən su ilə çörəklə yiyirəm. Bəs o xəstəliyə görə pul almır? Yox, yox. Mən deyirəm, bir tikə çörək yiyirəm, bilmirəm, burama yiyirəm. İt olasan, qurd olasan, ana olmayasan. Bilmirəm, bura yiyirəm, bura yiyirəm, bura yiyirəm. Boğazında su içməsəm, getmir. İndi qalıb o çürüyür, deyir, mama, mən gedib pis yollara düşəcəm. Deyirəm, mənim imkanım yoxdur. Elmura xanım, indi siz konkret olaraq bizdən istədiyiniz nədir? Kömək istəyirəm, dolanamıram. Valla dərmanlarıma pul çatmır, quran haqqı. Bir dərmanda 20 mağd. Ürəyim çıxmır. İndi bax, mən buradan deyim də, nə qədər pensiya alırsınız? 260 mağd. 260 mağd alırsınız. İndi bu pensiya məsələsindən bağlı artıq bizim fəaliyyət göstərməmizə ehtiyac yoxdur, bunu alırsınız. Uşaqlarınız da indi xəstədir. Mən neyə üzümü tuta bilərəm, müraciət eləyə bilərəm? Buradan qoyub bilsinlər sizin tələbələriniz. Bax, sizin nə qədər tələbələriniz var? Onların üçün nə qədər imkanlı olanları var? Buradan Elmira müəlliməni görürsünüz. İndi düz deyim, müəllimə üçün buradan mənim müraciət eləyib, kömək istəməyim, bəlkə də biraz yaxşı səslənməz. Amma bunu mən sizin adınızdan eləmirəm, elə öz adımızdan deyirəm. Deyirəm ki, bu insanlıq naminə. Valla, mən əgər bilsəm, görsəm, düz deyim, bizim hamımızın borcudu sizə sahib çıxmaq, dəstək olmaq. Şəxsən mən görsəm ki, mənim müəlliməm efirə çıxıb, ona kömək eləmək lazımdır. Amerikada olsam belə mən gələrəm. Amerikada olsam belə gələrəm. Onun əllərindən ötürə Mən gələrəm. Valla gələrəm. Tam sən mənim müəllimləm üçün ki, necə əziz olub. Bizim müəllimlərimiz başqa idi. Bizim müəllimlərimiz başqa idi. Yəni ki, mən onun əlindən öpərəm və bacardığım qədər ona kömək edərəm də. Nə bacarıramsa, amma ürəyim sakit olar ki, bacardığım qədər nəsə elədim. Ona gedim, mən bilirəm ki, elə tələbələriniz üçün çoxdur. Yaşın gözünü təkin, müəllim adamdır. Qoy xalqda görsün də. İmkanlı səhəmlər, mabir kömək eləsinlər də, bir dənə onu istəyirəm. Bugün sabah öləcəm, mən gözüm kör idi bir ay. Allah eləməsin. Operasiya eləyiblər. Allah eləməsin. Bax, indi qoy elə baş üzün üstündə dəyənim. Deyirəm ki, bu müəllimlərin, anaların, yəni göz yaşları, bu bilirsiniz nədir? Buna dəyənmaq çox çətindir. Bu, elə bir məsələdir ki, bunu biz eləyə bilərik. Elə bir məsələdir ki, bu, bir göz qırpımında həll olunan bir şeydir. Ana nəyə istəyir ki, burada müraciət eləyir. İndi tək tələbələrə yox, ümumiyyətlə bizim xalqımıza, millətimizə, bu imkanlı insanlara xaiş eləyir. Nə olar? Nə qədər əzzət çəkib, fəaliyyət göstərib, dərs deyibdir, vətəndaşlar yetişdiribdir, kömək eləyək ona. Uşaqları xəstədir, iki oğlu xəstədir, böyüyün də problemi var, balaca da ki... Balaca da avariya, baksiyor idi, avariya düşdü, beli çatdı. İndi yaxşıdır, malicə olunub, adı gərək qorumaq var. İşləyir heç olmasa. 10 mata işləyir, Elqiz Məllim bu işi haqqı, onun 5 matı benzinə gedir, 5 matı da mat dərman heç çatmır, bu işi haqqı. Bəli, maddiyyət... Bəli, bir matım yoxdur, o işi haqqı. Maddiyyət kömək olsa, yəni ki, yaxşı olar. 
Biz yani ki, xanımla, Elmira xanımla sizin görüşmənizi təmin edərik. Yani kim istəyirsə kömək eləmək, dəstək olmaq, sahib çıxmaq, hal-hazırda ekranda gördüyünüz bu nömrələrə zəng eləsin və Elmira xanımla biz onu görüşdürərik. Yox, i̇stədiyim, inşallah, inşallah. ala bilmirəm, istədiyim, ala bir yer bilmirəm. Yaxşı olar, Elmira xanım, narahat olun. Allah koysa, mən çox istəyirəm ki, indən sonra ki, verilişdə siz gəlib, artıq təşəkkürünüzü buradan Teşekkür mesajlarınızı seslendirirsiniz. Gelsin öyle tez okuyanlar da ben de okuyayım. Gör, ne olur? Bak en edelim. yakışı mekan budur. Tez okuyanlar, kim, ne bileyim müğallilerimiz var. Allah razı olsun, olsun, Allah, olsun. Allah, Allah başlarından töksün. Ümumiyyətli kimsə kimin pulunu saymak için. Bu yakışı hal değil. O bacarada baş kurban. Sənə indi istiyor, bugün gündemde de kazanırsa, biz ona niye demelik ki, niye kazanırsa? Bu ayıp bir şeydir. Allah bundan da artık eləsin. Allah başlarınızdan töksün. Mən müğallilere buradan seslendiririm. İmkanı olan müğallilerden ne olur? Kolleganızdır. Özü gözel sesi var. Gözel. Ben müraciət edirəm. Müğallilere de sahip çıkın. Ne olur? Xaş edirəm. Balvisa da hamısı mənim oxudurum. Mənim malic edirdim. Teşekkür ederim Elmira Xanım. Olsun. İnşallah Allah yaxşı olar. Sağ, olsun. sağ olun. Ve burada Sabir Məlim bizim verilişimizdədir. Keşen dəfə biz istedik ki, barışlıcı mövqedən çıxış eləyək. Bilirsiniz, bu bizim misiyamızdır. İndi Sabir Məlim deyir ki, bayağı deyir ki, mənə kulis arxasındakı Elgiz Bey, mən sizden incidim. Bu boyda problemden sonra siz efirde seslenirsiniz. Mənə e, sual daha doğrusu xayiş edirsiniz ki, gəlin sizi barışdıraq. Niye belə edirsiniz? Deyirəm ki, Sabir Məlim, bu bizim borcumuzdur. Ne olursa olsun, biz barışdırıcı mövqedən çıxış eləməliyik. İndi e, o, o təklifi siz kabul edəcəksiniz, etməyəcəksiniz, bu sizin öz işinizdir. Və mən öz tərəfimizdən təklif də həmişə səsləndirirəm ki, yəni bu barışıq üçün nə lazımsa şəxsən mən eləmək, etməyə hazıram. Özü çox zaman bizdə alınırıq. O qədər düşmə olan ailələri biz barışdırmışıq. O qədər belə Allaha şükürlər olsun ki, bizim xalqımız bir siz dəyər verməyə bacarır. Məsələ ondadır ki, dünən e, sizin e, oğlunuz, Burada iddia bir əli sürdü ki, mən həyat yoldaşımı, yanınızda olan xanımı ona görə boşadım ki, o mənim anamın üzünə qayıdırdı. Anam, anamı təqqir edirdi, qışqırırdı. İndi özü danışsın, amma ata gəlinin tərəfdarıdır sonuna qədər. İndi bunlar ayrılandan sonra qıza ev vermək istəmirlər, hə? uşaqları da ev vermək istəmirlər, bunların da vəziyyəti yaxşıdır. Bax, belə bir situasiyadır. Buyurun xanım. Hamısı yalandı, on yalandan danışır. Mən onun anasının üzünə heç vaxt qayıtmamışam. Ancaq mən onun dininə görə çıxmışam o evdən iki şuamı götürüb. Uşaqlarım o yola düşməmək üçün. Hamısı yalandı. Sizdə təhlük var idi dininizdən dönməsi dönməniz üçün? Bəli. Xanım, demək bu qaynatanız necə insandır? Çox gözəl. Mən təxir edirəm ki, mənim elə qaynatan var. Uşaqlarımın babasıdır, çox gözəl insandır. Məni atam ona görə verib oğlana, sonra da özü boşaltdırıb atam, boşaltdıranda da çağırıb ki, gəl, mənim qızımın dur arxasında işinə məşğul olur. Mən çox təxir edirəm ki, mənim elə qaynatan var. Demek ki, siz bu oğlanla özünüz boşanmışsınız. Özüm. Yani o sizi boşanmıyor. Getirip koyup atam evine. Deyip gedirəm, oruçluq bayramından sonra gəlib sənin kızını boşayacağım. Her yıl hele koyurdu, gedirdi. Sonra da atam iki dəfə infak geçirib ona görə, əsəbləşib. Sonra da atam düzə bilmədi, əmlərimə, qaynatama məsələ et elədi ki, her yıl, her yıl mənim bir dənə kızım var. Getirir, koyur, mənim evime gedir. Böyle olmaz axı ki, şuanın. Axırda atam ərzə verdi, boşaltdı İndi sizin probleminiz nədir? Hal-hazırda vəziyyət necədir? İndi iki uşağla qalmışam atam evində. Evdə gəlin, uşaq, balaca, yatmağa yer yox. Qışın o soyuğunda mənim uşaqlarım yerdə yatır atam evində. Buz kimi. Qalmışam iki uşağla. Uşaqlar dözə bilmir. Bütün gün ağlaşırlar. Ay mama, bizim evimiz hava olacaq. Qalmışam belə çətin. Alimentimi vaxtı vaxtında vermir. Bir il heç aliment vermədi o. Qardaşlarım atam kömək elədi, saxladılar. İndi də ki, vaxtı vaxtında vermir. Evin olmasını gözləmək. Bu, üstadı, siz indidən artıq öz uşaqlarınız haqqında fikirləşməyə sizə bilirsiniz. Fikirləşirəm, mən ancaq uşaqlarım için çatırıyorum. Yox, nə mənada, bir ev oldu olmadı. Siz fəaliyyətə ilə bir gündən başlamalısınız. İmkan yoxdur axı. Siz həyatın o çətin axarına qatılmalısınız. Uşaqlarınızın neçə yaşı var? Biri 5 doxuyur, biri 3 də. Artıq onlar böyük uşaqlardır. Onlara artıq dayalıq etmək lazım deyil. Mən sizə bir söz deyim. O oğlan ki, dünən zəng elədi uşaqların atası, onun danışığı mənə o qədər xoş təsir bağışladı ki, böyük kiçik ilə atasına bir dəfə də hörməsizliyə eləmədi. Bax, mənə ki, Sabir müəllim burada çox qışqırdı, amma o sizinlə, Sabir müəllimlə danışdı. Qızı da belə həmçinin. İndi bilmirəm, onlar göründüyü kimidir. Ya, yox, Sabir müəllim. Hələdir. Görürsünüz, bana ata da etraf elək ki, balalarım hələdir. Ay, nə bilim, mən məhdəl qalmışam. 
Vallahi bu kadar terbiyeli uşaqlar. Siz maskalı insanlar var da dünyada. Yok, değil maskalı değil de uşaqlarla terbiyelidir. Atası yok, değil. Onda maska var. Oğlum. Yok, Oğlum belki maskalı var, insanlar var da. Ve bu onu doğru... Allah eliyip o atasın bu yaşta çöllere salıp Allah da onun karşısına çıkarttı ki indi de sen balanın yüzüne hasret kalmasın. Siz hesap koymuşsunuz o uşaqlarını? Koymamışam. Allah karşısına çıxartdı ki, sən də bala üzünü. Bəs bu yaşda atasını saxlamadı o. Hmm. Bu cür gözəl atanı. <gülüyor> Valla, ben bilim. Özü ki, kişi necə kişidir, özü indiyecən belə... belə Yox, mən heç vaxt koymamışam. Vaxt tavaq istiyib vermişam, görür. Çalışır, ondan sonra dərsini, pensiya alır, tələbə hazırlaşdırır. Yani ki, onun xeyri ola bilər ailəyə, nəinki ziyanı. Allah hamıya belə fəal, yani ki, belə atalar kismet eləsin. Ama çok təəssüf edirəm. Bir sen o kadar böyle, yine de deyirəm, o danışıqlar, o uşaqların danışıqları, oğlunun, kızının, o kadar mende böyle müsbət böyle tersuat yarattı ki, ama çok təssüf edirəm ki, bak böyle olaylar yaşanıbdı. İndi içenmem, çok özür istedim. Hı. Mesela nedir? Bunların məhkəməsi olacaq. Gəlin biz məhkəməyə qədər dayanaq, çünki məhkəmə axı öz qiymətini verməyibdir məsələyə. Məhkəmə öz qiymətini versin, narazılığınız olsa biz sizi bir də eşidərik. Mən bilirəm ki, çox ümid edirəm və yəni arxayınam ki, bizim məhkəmədə ədalətli qərar çıxarılacaq. Siz artıq gəlib burada, yəni təşəkkürünüzü bildirəsiz hakimə, hansı ki ədalətlə işinizə baxın. Ümumiyyətlə şikayətçiləri eşitirik, adam belə bilirsiniz, elə bu ruh ruh düşkünü yaranır insanda. Ki, bir də nə oldu elə bu hələ hamı şikayətçidir. Axı biz o razı qalan tərəfləri görmürük. Biz o insanları görmürük. Onlar yoxdur. İşim düzəldi, tez qaçıram evə, qapını ört Oturam, oturam evimde. Ama böyle olmaz. Hakimlerden de, ondan sonra hakimlerimizden de bu vatandaşlar ki, razı kalan vatandaşlar biz sizin için şerait yaradırıq. Gelin öz minnettarınızı bildirin burada. Biz de onları tanıyaq. Ve hemçinin de siz hakimin kararını biz sizden burada eşitlerik. Baxaq görüyoruz hansı karar verecekler. Bizim vaxtımız çok azdır. Çok balaca vaxtımız var. Ama Güdrat Hamdi sizin adınız. Adeten kudret kişi Sağ adına, olsun. kişilere koyulur Azerbaycan'da. Ama size bir dakika ondan başlayalım. Anınız benim için de maraqlı. Niye kudret koyuyorlar sizin Bir hanım var idi bizim yaşadığımız yerde deputatı idi. Benim annem de istedi ki, ben de öyle deputatdan olam. Onun adını koydu, kudret idi. O deputatın da adı kudret idi. İndi ben çok təsif edirəm ki, bize ayrılan vaxt sona çatdı kudret hanım. Ne olsun ki, biz sabah inşallah elə sizden başlayarıq. Mənim için çok maraqlıdır ki, Güdrət kimi adı olan e, bir hanımın problemi ne? Vaxtımız azdır da, Güdrət hanım ne? Bizdə bir, bir söz deyil, qonaqlıq sizdə qaldı. Mən sizdə qonaqlıq sözü istəmirəm. Sonra gelip deyirsiniz ki, Elgiz, <gülüyor> el işlerim çıxdım, məndən qonaqlıq tələb edin, estağfurullah. Hə, yəni, o, o deyimə görə deyirəm. Belə də ki, qəşək bir aç pişirərsiniz, işimiz həll edin ondan sonra. İnşallah. Biz də az təminatlı ailənin uşaqlarını götürüb, gedib orada oturmağın bu ne pisdir ki, hə? Bu başka mesele. İnşallah bu da olar. E, demek ki, ben məlumat vermek istedim. Bizim verilişimizde iştirak edilen insanların talihin hansı şekilde araştırılmasıyla bağlı bunu e, e, tamaşaçılarımız çok istedirlər. Əcəb de eləyirsiniz, yaxşı eləyirsiniz. Bu benim çok hoşuma gəlir. Tələblərinizi bildirin. Mən məsəl üçün Instagram səhifəmdə oxuyuram, hamısını oxuyuram. Ondan sonra zəng eləyirsiniz bizim ekranda görünən nömrələrə. Mən çok dəstəkləyirəm sizi. Mən tənqiddən də qorxmuram. Sağlam tənqidi kabul edirəm və də çox sevirəm. Təqqirə dözümüm yoxdur. Təqqirə dözümü kim ki, bizi təqqirə eləyəcək ya ondan sonra təqqirəmiz fikirlər səsləndirəcək. Mən deyirəm ki, o təqqirəmiz sözlərinin hamısı sənin özü və öz şəcərəvə aiddir. Onun bizə aidiyyəti yoxdur. Amma sağlam tənqid bu yaxşıdır. Çünki biz tənqidi eşidə eşidə puxtələşirik. Artıq mən bilirəm ki, verilişdə yəni ki, mənim bu zəif tərəfim hansıdır? Evet. Düz diyor ki Kiran Məlim, evet. bu ne kadar vacibdir? Ben onu bilirim, bunu siz bize deyirsiniz. Allah sizden razı olsun ve bu misiyanızı devam ettirin. Ve deyirsiniz ki, bu sonda Elgiz Bey, siz niye demirsiniz ki, bu fayaliyet planınız necə olacak? Başlayalım bizim balamız Aygül Hanım'dan. Ürüyüm yine düzdür. Bu telefonu dönüp bakabilirim. Allah ürüyüm parçalanır, ürüyüm ağrıyır. Bu kızın taleyinə görə, mən indi hüquq müstəfisində bu məsələnin yollarını artıq burada Kiran Məlim dedi. Biz neyin yiyək? Elimizden nə gəlir? Evvelden düzen düzgün qurulmuyub da. Ona göre, indi göre insaf onların insafındadır. Ve biz de indi dikkatimizden saxlayarak, yakin ki, məlumat veririk. Görürük, bunlar hansı karara gelicekler. 
bu qızla bağlı, bu iki, iki körpü uşaqla bağlı. Elmura hanımın məsələsindən gələndə bu da sırf mənəvi bir məsələdir. Burada hüquqi baxımdan çətinlik yoxdur. Sadəcə mən müraciət elədim. Bir daha Elmura hanımın tələbələrinə müraciət edirəm. Bizim müğənilərimizə müraciət edirəm ki, bu hanıma sahib çıxaq. Nə olar? 12 kvadrat metr sı uçub tökülür, çox pis vəziyyətdədir. Bu deyəqə bu inşaat materialları heç neçəyədir də. İmkanı yoxdur qadının. Ora bir əl gəzdirsə, bir qəşəy aboyunu dəyişdirsə, ondan sonra indi 12 kvadrat metr bilmirəm vəziyyət necədir, biraz artırmazda da imkan varsa nəsə bilmirəm. Bir şeylər düzəldə, bir gəlin gətirsin, o da bir nəvə alsın qucağına bu yaşında, oğul da görürsünüz nəvə istəyir. Bunları eləmək bizim əlimizdədir. Mən çox xaric edirəm, kömək etmək istəyən ekranda görünən nömrələri zəng eləsin, bu xanımı da biz sevindirək. Öz də o qədər şükür sahib qadındır ki, o qədər belə alqış eləyən insandır ki, elə onun alqışlı bu Allah sizə bəsdir. Və Sabir Məlum məsələsindən bağlı biz məhkəmənin qərarını gözləyəcəyik. Məhkəmə nə qərar çıxarsa, ondan sonra gələcəklə bizim verilişimizə biz buradan elan edəcəyik inşallah. Çox arzu edirik ki, qərar sizi razı salar və qüdrət xanımda qaldı. Mən məcəzi mənədə deyirəm qomaqlıq söhbətini, bizim heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Qüdrət xanım inşallah sabah qaldığı yerdən davam edəcək. Mən çox təşəkkürüm bildirirəm bizim ekspertlərimizə, çox fəal iştirak elədiyiz və tamaşaçılarımıza təşəkkürüm bildirirəm ki, bu vaxt ərzində sona qədər bizi seyr etdilər, bizi dinlədilər. Sağ olun deyirəm. Sabaha qədər özünüzdən və yaxınlarınızdan müqayitə... Mübarək olsun. Bəli, müqəddəs orucunuz mübarək olsun. Nə gözəl ikirəm məlum bu məsələ də toxundu. Sabah işlər görək bu aylar. Çalışaq ki, pis işlərdən, ondan sonra pis vərdişlərdən uzaq olaq. Sağ olun, var olun. Elin gözündə bu dəfə. 11 uşaq atasına kim yardım əlini uzadacaq? Sizin böyük oğulunuzun gözlə bağlı problemini dedi ki, mən bunu həll edərəm. Bu ailəni dolandırmaq nə böyük problemadır ki? Belə çətin vəziyyətdə yaşayan bizim vətəndaşlarımıza kömək eləmək lazımdır. Əri tərəfindən döyülərək görmə qabiliyyətini itirən gəlinə həkimlər kömək edə biləcəkmi? Görün, bu şiddət nə ilə nəticələnib, 